బంగాళాఖాతంలో ఉండే అండమాన్ దీవులు ప్రఖ్యాత పర్యాటక కేంద్రాలుగా పేర్కొందాయి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ని దర్శించడానికి ప్రపంచ నలుమూల నుంచి వేల మంది టూరిస్టులు వస్తూ ఉంటారు అయితే అండమాన్కి పశ్చిమ భాగంలో ఉండే సెంటినల్ దీవికి మాత్రం ఒక్క పర్యాటకుడు కూడా వెళ్లారంటే అత్యవ్యక్తి కాదు కారణం ఆ దీవిలో ఉండే సెంటినల్ ప్రజలు వాళ్ళ ఆటవికులు ఎవరైనా తమ దీవిలో కడుగు పెడుతున్నారంటే చాలు బాణాలతో విరుచుకు పడతారు కొన్ని రోజుల క్రితం అమెరికా మతబోతకుడు జాన్ ఎలెన్ చౌ కూడా ఇలాగే హతమయ్యాడు మూర్ఖంగా దీవిలోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించి సెంటినలిస్ బాణాలకు బలయ్యాడు అయితే అంతకు ముందు ఒకసారి సెంటినల్ దీవిలోకి ప్రవేశించి ప్రయత్నం చేసి విఫలం అయ్యాడు జాన్ ఆ అనుభవాలు తన డైరీలో రాసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ డైరీ పోలీసుల చేతుల్లో ఉంది అందులో సెంటినల్ ప్రజల గురించి రాసుకున్నాడు జాన్ సెంటినల్ దీవిలో ఎక్కువగా పదేళ్లలోపు పిల్లలు యువకులు కనిపించారు వాళ్లలో స్త్రీలు కూడా ఉన్నారు అయితే ముసలి వాళ్ళ ఆ దీవికి మరోవైపు ఉంటారనిపించింది సెంటినల్ ప్రజలు చేతులు గాల్లోకి లేపారంటే స్నేహభావం ప్రదర్శిస్తున్నట్టు భావించాలి అదే బాణాలు పట్టుకున్నారంటే మాత్రం శత్రువుగా భావించినట్టే ఇంకెవరు చెప్పినా వినిపించుకోరు నేను చూసిన దాని ప్రకారం ఒక్కో గుడిసిలో పది మంది నివసించే అవకాశాలు ఉన్నాయి నా అంచనా బట్టి సెంటినల్ ఇస్ జనాభా రెండు వందల యాభై వరకు ఉండొచ్చు సెంటినల్ ఆటవీకులు ఎక్కువగా అరుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ వద్దున్న బాణాలు చివర లోహంతో తయారు చేసినట్టు కనిపించింది బహుశా తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన షిప్లు పడవల్లో ఉండే లోహాల నుంచి బాణాలు తయారు చేసుకుని ఉండొచ్చు అంటూ తన డైరీలో పేర్కొన్నాడు జాన్ కాగా క్రైస్తవ మత బోధల్ని సెంటినల్ ప్రజలకు వినిపించేందుకు నవంబర్ పదిహేనున జాన్ సెంటినల్ దీవులు అడుగుపెట్టాడు ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం బీచ్లో అడుగుపెట్టిన జాన్ మొదట వృద్ధిని చూశాడు అతను తెల్లని కిరీటం ధరించున్నట్టు గుర్తించాడు అయితే ఆ వ్యక్తి గట్టిగా అరవటంతో మరికొందరు సెంటినల్ ఆటవికులు అక్కడికి చేరుకున్నారు వారిలో కొందరు ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారట జాన్ వాళ్ళ క్రైస్తవ మతం గురించి చెప్తుండగానే వారిలో ఉన్న పదేళ్ల బాలుడు బాణం వేశాడు అయితే అది జాన్ చేతిలో ఉన్న బైబిల్కి తగిలింది కానీ ఆ వెంటనే ఒక్కసారిగా అతనిపై లెక్కలేనని బాణాలు దూసుకొచ్చాయి దాంతో జాన్ అక్కడికక్కడే కుప్పుకూలిపోయాడు అనంతరం అతడు మెడకి తాడుతూ ఉచ్చేసి అక్కడి నుంచి లాక్కుని పోయారట సెంటినల్ ప్రజలు ఇప్పటి వరకు అతని మృతదేహం ఎక్కడుందో కూడా గుర్తించలేకపోయారు అధికారులు